लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पॉइंट टू दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग कौन सी डायरेक्शन आप फेस करेंगे अगर आपने फेस करना स्टार्ट किया अगर आप फर्स्ट पार्ट देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है If you start facing, अगर आपने face किया east की तरफ and make half of a revolution clockwise और आपने आधा revolution clockwise किया तो कहाँ पर face करेंगे ये बताना है तो देखिए first part लिख लेते हैं अपना first part में हमारी जो directions होती हैं वो east west north south होती हैं यहाँ पे east होता है हमारा यहाँ west होता है और यहाँ north होता है और यहाँ south होता है अब हम ईस्ट पे देख रहे हैं और क्लॉक मूव करना है तो मतलब इस साइड मूव करना है ऐसे राइट और हाफ रेवोल्यूशन करना है तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था उसमें क्लॉक में आधा रेवोल्यूशन मतलब दो राइट एंगल्स मूव करना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चार राइट एंगल्स बन रहे हैं एक दो तीन चार हाफ रेवोल्यूशन का मतलब हाफ का मतलब हमेशा क्या होता है दो राइट एंगल्स मूव कर देना राइट right? राइट right. चारों राइट एंगल्स का आधा मूव कर देना तो दो राइट एंगल्स हो गए तो हम अगर ईस्ट पे हैं और हमने क्लॉक मूव किया कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे वेस्ट पे तो हम यहाँ लिख देंगे वी विल रीच एट वेस्ट साइड वेस्ट साइड पे हम रीच करेंगे अब सेकंड पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट अब हम ईस्ट पे ही हैं तो हम ईस्ट पे ही हैं अब आगे क्या कह रहा है एंड मेक वन एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉक पूरा वन और हाफ रेवोल्यूशन वन एंड हाफ तो मतलब हम अगर यहाँ पे हैं तो वन रेवोल्यूशन क्या हो गया पूरा एक रेवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं आ गए एक तो रेवोल्यूशन ये हो गया और आधा इसका आधा आधा रेवोल्यूशन यहाँ आ गया देखिए पूरे का आधा रेवोल्यूशन यहाँ है पहला हमने पूरा चक्कर लिया और फिर आधा चक्कर लिया तो हम कहाँ पहुँच गए हम वेस्ट पर पहुँच गए राइट तो ये क्या आ गया हमारा हम लिख सकते हैं बी पॉइंट में We will reach at reach at west side after making वन and half revolution clockwise ये भी लिख सकते हैं after making one whole वन and half of a revolution क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज आंसर लेट्स डू सी पार्ट नाउ सी पार्ट में कह रहा है अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करते हैं देखिए यहीं से स्टार्ट है यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करते हैं एंड मेक थ्री फोर्थ ऑफ रेवल्यूशन एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो अब हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इसका मतलब ये ईस्ट है ये वेस्ट है अब हम वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं राइट right? और हमें थ्री फोर्थ रेवोल्यूशन मतलब टोटल हमारे फोर राइट एंगल्स हैं और उसमें से तीन राइट एंगल एंटी क्लॉक ध्यान दीजिएगा एंटी क्लॉक है एंटी क्लॉक जाते हैं तो कितना होगा एंटी क्लॉक कौन सा हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन क्लॉक की डायरेक्शन में ना होके राइट right? तो अगर हम वेस्ट पे हैं और तीन राइट right एंगल्स कवर करते हैं तो वन राइट एंगल टू राइट एंगल और थर्ड राइट एंगल कहाँ पहुँच जाएंगे हम नॉर्थ पे पहुँच जाएंगे राइट right? इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन क्लॉक की ना होके दूसरी डायरेक्शन में जाकर तो सी पार्ट का आंसर क्या हो गया सी पार्ट का आंसर हो गया वी विल रीच At north side, if we go three fourth of revolution of a revolution anti clock, anti clockwise. 
आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट इज साउथ पे फेस किया हुआ है स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड मेक्स वन फुल रेवोल्यूशन अगर हम फुल रेवोल्यूशन लेते हैं वन तो कहाँ पहुँचेंगे उसके नीचे एक चीज़ और दे रखी है देखिए Should we specify clockwise or anti-clockwise for the last question? Why not? देखिए अब हमने south की तरफ face किया हुआ है तो south की तरफ face किया हुआ है अब वो कह रहे हैं full one revolution अगर लेते हैं तो full one हम revolution लेंगे clockwise लेंगे full revolution मतलब चारों right angle चार right angle cover करेंगे तो full revolution लिया तब भी साउथ पे आए चाहे हम क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो भी हम साउथ पे ही आएंगे एक रेवोल्यूशन लेने में अब वो लास्ट में पूछ रहा है क्या हमें ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि क्लॉकवाइज किया या एंटी क्लॉकवाइज किया तो क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो देखिए अगर हम क्लॉक जाते हैं तब भी साउथ पर ही आएंगे और एंटी क्लॉक जाते हैं तो भी साउथ पर आएंगे फुल वन रेवोल्यूशन पे तो ये स्पेसिफाई करना यूजलेस है कि उसको एंटी क्लॉक जाना है या क्लॉक जाना है तो हमारा डी का आंसर क्या हो गया वी विल रीच वी विल रीच साउथ इट सेल्फ आफ्टर वन मूविंग आफ्टर मूविंग वन फुल रेवोल्यूशन फुल रेवोल्यूशन मूव करने के बाद हम साउथ पे पहुँचेंगे एंड सेकेंड पार्ट का आंसर जो नीचे लिखा हुआ है एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज इनकेस ऑफ कब नहीं बताने की जरूरत है इनकेस ऑफ फुल रेवोल्यूशन फुल रेवोल्यूशन के केस में क्योंकि जहां से स्टार्ट करेगा बंदा वो वहीं पे पहुंचेगा चाहे वो क्लॉक करे या एंटी क्लॉक करे आंसर 